പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് സ്കൂളുകൾ തുറക്കുകയായി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾ പത്താം ക്ലാസ്സും പ്ലസ് വണ്ണിനും പ്ലസ് ടുവിനും പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ എ പ്ലസ് നേടിയതും എ നേടിയവരും ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടിയവരും ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി നല്ല വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഇനി സ്കൂളിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് അവരുടെ ഈ ഓരോ വിജയത്തിനും രക്ഷിതാക്കൾ വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തിലുമാണ് പല രക്ഷിതാക്കളും മക്കൾക്ക് വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മക്കൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് സമ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളും ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണും പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇതാണ് ഇന്ന് കുട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ ഇതൊരു വലിയ അപകടത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു രക്ഷി പല രക്ഷിതാക്കളും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല വിദ്യാർത്ഥികളും ഇന്ന് ആൺകുട്ടികളുടെ ഈ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ബ്രഹ്മം വല്ലാതെ കടന്നുപോയി അവരുടെ ഏത് വിഷയത്തിനും ഇനി ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു നിർബന്ധത്തിന് വണങ്ങി കുട്ടികളുടെ വാശിക്ക് വണങ്ങി ചില മാതാപിതാക്കൾ അവർക്ക് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ നല്ലൊരു സ്മാർട്ട് ഫോണും അവരത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനപ്പുറം ദുരുപയോഗമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ അപകടകരമായ അവസ്ഥയാണ് മഴയും ചെളിയും കാറ്റും എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വളവുകളും തിരുവുകളും റോഡുകളും വളരെ അപകടകരമായ രീതിക്കാണ് ഇനി ജൂൺ ജൂലായി മഴയോടൊപ്പം തന്നെ ജൂൺ ജൂലായി മാസങ്ങളിൽ അപകടത്തിന്റെ തോത് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അതിൽ ഈ ചുറുചുറുക്കുള്ള പാവം ചെറുപ്പക്കാരായ ആൺകുട്ടികൾ പത്താം ക്ലാസ്സും പ്ലസ് ടുവിനും പഠിക്കുന്ന ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ഈ ചെറിയ മക്കളാണ് ഇത്തരം വലിയ അപകടങ്ങളിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ഒരിക്കലും ഇത്തരം മക്കൾക്ക് ഈ അപകട വസ്തു വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കരുതെന്ന് പല തവണ രക്ഷിതാക്കളോട് പറഞ്ഞിട്ടും എ പ്ലസ് നേടിയതല്ലേ എന്റെ മക്കൾ എന്റെ മക്കൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അവർ റാങ്ക് ഹോൾഡർ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ച പൊന്നോമന മക്കൾക്ക് അവരാവശ്യപ്പെടുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ രീതിക്ക് ഒരു ബൈക്കിന്റെ രീതിക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊല്ലാ കൊല ചെയ്യണം അവരെ അപകടത്തിലേക്ക് താന് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവരോട് ഇത്തിരി സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തെല്ലാം സമ്മാനങ്ങൾ അവർക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ അവരുമായി ഒരു യാത്ര പോ നിങ്ങൾ കാശുള്ളവരെങ്കിലും ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ യാത്ര പോ നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ പലിശ കൊണ്ട് ഇരുപതിനായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൊണ്ട് ദുബായ് പോലുള്ള മലേഷ്യ പോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ അത്രയേ ചെലവ് വരൂ മകനെയും കൊണ്ട് പിതാവിന് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു യാത്ര ചെയ്തു കൂടാ ഇനി അത്ര സാമ്പത്തിക ശേഷി കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം മേഖലകളുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള നല്ല നല്ല പാർക്കുകളും കളി സ്ഥലങ്ങളും എന്റർടൈൻമെന്റ് മേഖലകളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം അവരെ അവരെ കൂടെ ഒരല്പം കളിക്കുകയും ആവാം ആ സമ്മാനത്തിന് പകരം ദയവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞും മക്കൾക്ക് ഈ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ നിങ്ങൾ ഒരു സമ്മാനം മേടിച്ചു കൊടുക്കരുതേ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഒരു സമ്മാനമായി മേടിച്ചു കൊടുക്കരുതേ അത് ഉപയോഗത്തിൽ അപ്പുറം ദുരുപയോഗമാണ് അപകടങ്ങളാണ് എത്രയോ കുട്ടികൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റു വേണ്ട തിരത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കള്ളും കഞ്ചാവിനും അടിമപ്പെടുന്നതും ഇത്തരം മക്കളാണ് തന്റെ കൂട്ടുകാർ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന മോശപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു നാടുവിട്ട് ഓടുന്ന എത്രയോ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് തന്റെ മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ പുറകിൽ കയറ്റി ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്റെ കൂട്ടുകാർ ഒപ്പം അങ്ങാടികളിലും ഹൈവേകളിലും ചുറ്റിക്കറങ്ങി എത്രയോ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് അത് മാത്രമാണോ മറ്റു അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പോലും ഈ കുഞ്ഞു മക്കളെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവർ അപകടത്തിൽപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളോട് എനിക്ക് വീണ്ടും പറയാനുള്ളത് ഈ അപകട വസ്തു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായി കൊടുക്കരുത് അവരൊരു ഡിഗ്രി പ്രായം എത്തട്ടെ പതിനെട്ട് പൂർത്തിയാവട്ടെ ലൈസൻസ് എടുക്കട്ടെ സ്വന്തമായ ഒരു ജോലി കണ്ടെത്തട്ടെ എന്നിട്ട് വാങ്ങിക്കട്ടെ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളും ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണും അപ്പോൾ അവരത് ഒരു ദുരുപയോഗം ചെയ്യൂല അല്ലാതെ കിട്ടുന്നതൊക്കെ അതിന്റെ നിലയും വിലയും അവർക്കറിയില്ല രക്ഷിതാക്കൾ എങ്ങനെ പണമുണ്ടാക്കി കഷ്ടപ്പെട്ടതൊന്നും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവരത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഇങ്ങനെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് നടക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ മന്ദബുദ്ധികളായി മാറുന്നു അത്രേ പോട്ടന്മാരായി മാറുന്നു അത്രേ പഠനത്തിന് ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവരായി മാറുന്നു